ঘটনা ঘটেছে সে কারণে আমরা দুঃখ প্রকাশ করছি সেই সাথে দর্শক আপনারা সরাসরি এই অনুষ্ঠানে আমাদের যুক্ত হতে পারবেন আমাদের সাথে আমরা সরাসরি আছি 6463079828 এ নম্বরে সেই সাথে আমরা সরাসরি আছি ফেসবুকে www.facebook.com/tvn24ewase এবং আমরা অভিবাসন আইনি পরামর্শ যে কোনো বিষয় নিয়ে কথা বলবো শুরুতে অ্যাটর্নি ইশাস সামি আপনার কাছে আমি জানতে চাই অভিবাসন নীতি নিয়ে যে বিশেষ করে ঢাকা কর্মসূচি 5 তারিখে শেষ হয়ে যাচ্ছে যেটি নবায়ন করার ডেট তো এর মধ্যে যেগুলো আভাস এসেছে যে ফ্রেকের মতো সিনেটর রিপাবলিকান সিনেটররা বলছেন যে যে কোনো একটি অভিবাসন নীতি যে দুই দলের সমঝোতায় এটি আসতে যাচ্ছে তো আপনার কি মনে হয় কি ধরনের আসতে পারে রূপরেখা কেমন হতে পারে फलो कर धारणा तो मन हमने रिक्वयरमेंट दिए दीबें जो रिक्वयरमेंट गो फुलफिल कर लेते लीड दैम टू द सिटीजनशिप एक तो किचुते तो तारा आज भें किंतु अपने एक तो मोने रखते हो अभी जेश दुयो हाउस अखोन एक मत हुए थे दे गोन टू डू समथिंग सो वी डोंट नो येट व्हाट इज दैट समथिंग समथिंग एवं तार पड़ो कथा आज जेसे ड्रीमर दे निये कुनो इति बच्चों की शिद्धांतो याश है इति बातो आम्रा मोने कु चेन इमिग्रेंट सब छाड़ दिते हो चेरा अमी आगे ओ विभिन्न अनुष्ठाने बोले ची दे 2014 ओ एरको आटा बिल ऐसे चिलो हाउसे जेटा पास होए नहीं बोटा बोटी दे तो किन्तु एकोन ऐटा मोर लाइकली मने होते हैं कि but still quite अमरा एकोन ओ क्वाइट फार ओए थे आची जे ए जे चेन इमिग्रेशन तार पर फैमिली ये थे जे इफेक्ट कर माने बोटा बोटी तो अखनो की विन कर बे अखनो की इटा शबाई मिले इटा के कैंसल करे दवार ये कर बे अखनो अमरा बोलते बात चीना इटा इटा जोखन हाउस उठ बे एवं बोटा बोटी हवे तखनी अमरा बोलते बार बजे आश्चर्य इटा चला जाते हैं चला जाते हैं तो आप तो तो ज़्यादा सिटिजन तारा कुछ तारा तारी तादें � I don't think or a pending application ये करते पार बे। जब मन जेदीन थे के law हो बे, जोखन थे के enforcement शुरू हो बे, तो खन थे के application गुलो बंद हो बे। Usually ये टा है। पीछों नेर काज गुलो के effect usually करे ना। जेटा फिर retrospective effect बोले। तो अमार मने होते हैं ना ये रकम हाँ बे जब पिछोने रहते हैं गुलाब एप्लीकेशन चोले जाबे चोले जाबे सो ए बिशने आरे बिस्तरे तालु चुना कुर्बो फेसबुक एक जन प्रश्नो करे चेन खाजा शुभ हो तिनी बोलते हैं ना उन्हर बड़ो भाई एवं अम्मर जुनो एक उत्तर आवेदन दिए चिलन तार बड़ो भाई तार जुने एवं � तर बोरो भाई राबी दोनों प्रेक्षित हैं। उन्हर बाबा एवं माँ एकांत चोले शेष से ग्रीन कार्ड। एकांत के अंडर ट्वेंटी वन या राबी दोनों आबर नोटों को राबी दोन करते पार भी कीना और आगे राबी दोन टी कैंसल करते हो भी कीना। उन्हर भाई जो थी एप्लीकेशन करे था के ताहुले एकांत अंडर ट्वेंटी वन ओवर माँ बाप अप्लाई कर ले उन्हर भाई डिपेंड करे कतो बच्चों आगे एक्चुअली अप्लाई हुए से भाई दारा तो शोमो ये काउंट करे देखते हो बच्चे माँ बाप अप्लाई करा कि दौर कर आते की ना अच्छा शोमो ये काउंट करे चलिए आप इधर करते हो बच्चे एवं हमने शारीर शुरू फोने आते हैं सिक्स फोर सिक्स थ्री जीरो स अखोन आमादे दशक जो दी अंडर 21 होया था के अखोनो एवं माँबाबा एक है ना चोले आशे माँबाबा ग्रीन कार्ड होल्डर अंडर 21 चिल्ड्रन तो जो दन जो दी अप्लाई करे ताहोले ओरा विदिन टू इयर्स एंड मध्य अखोन जेटा वीजा अवेलेबल जो देखा चाहे ताहोचे जे 2016 ने फ़ेब्रुअरी वीजा व्हिच इस टू मंथ टू इ अच्छा शेठी रूपर अनिर भर करे आरे की बिषय चले आशे ए बिषय जे अपनी बोल सी लेन जे जरा आगे आवेदन करे चेन किन बा नो तुन जो एक नो कोन आशे जे एक नो कोट चेन आमी बोल सी जाती जे नो तुन आयन आशा जो दी नो तुन आयन आशे शेठी पास वाला आखुर जोन तो जरा आवेदन कर बे शेगुलो बहाल थक बे शेगुलो so, the case is 
এটা আপনার লটা পাস হবে এবং ওখানে একটা এনফোর্সমেন্ট ডেট দেওয়া থাকে যে কখন লটা যে এনফোর্স করবে করবে এই বিষয়ে আসবো একজন ফোনে আছেন সে ফোনটি আমরা নিয়ে নিতে চাই কে আছেন আমাদের সাথে আপনার টেলিভিশনের ভলিউমটি কমিয়ে নিয়ে প্রশ্ন করতে হবে অনুরোধ জানাচ্ছে দর্শক আপনাদের সুবিধার জন্য এবং যেহেতু আপনাদের প্রশ্নটি আমরা যদি ঠিক ভাবে শুনতে না পারি তাহলে উত্তরটি আমরা কিন্তু ঠিক ভাবে দিতে পারবো না তো আমাদেরকে সহায়তা করতে হবে কিন্তু আপনাদের আপনাদের জন্যই কারণ আপনারা যদি ফোনের ভলিউমটি কমে নিন স্পিকারটি বন্ধ করে এবং টেলিভিশনের ভলিউমটি কমিয়ে আমাদের প্রশ্ন করতে হবে অ্যাটর্নি ঈশ্বর স্বামী তিনি প্রশ্ন করেছিলেন যে গ্রিন কার্ড রিপ্লেসমেন্টের জন্য একজনেরটা এসেছে আরেকজনেরটা আসেননি ফিঙ্গার প্রিন্টের তো এখন এই পর্যায়ে কি করণীয় উনি দুইটা জিনিস একজনের আসে নাই এটার মানে এ নয় যে আসতেছে না হয়তো কয়েকদিন দেরি হবে ওনারটাও আসবে কিন্তু ওনার যদি মনে হয় উনি ও এইট হান্ড্রেড একটা নাম্বার আছে চিঠির নিচে যেই লেটারটা ইমিগ্রেশন থেকে আসে প্রত্যেকটা লেটারের নিচে থাকে ওই নাম্বারে ফোন করে উনি যোগাযোগ করতে পারে এটা একটা আর একটা হচ্ছে যে উনি চিঠিও লিখতে পারে যে এটাতে আমরা পেয়েছি এবং আর একটাতে পাই নাই সো এটা কি করব সো এটা একভাবে করা যায় আর এখনো সময় আসে না যে উনি ফিল্ড অফিসে যে যোগাযোগ করার কারণ এখনো সময় আছে মাত্র একটা পেয়েছে বলতেছেন কার্যকর হবে কিনা সে বিষয় নিয়ে আপনি বলছিলেন এটা অনেকগুলো আইনে বলা হয় যে এতদিন থেকে কাট অফ একটা ডেট দেওয়া হয় এর পরে থেকে যারা অ্যাপ্লাই করবে এটা হবে না এরকম তো আমরা আশা করছি সেরকম একটা এনফোর্সমেন্টের ডেট এর আগে ওনারা বলবে যে এই ডেট এর পরে থেকে আর অ্যাপ্লিকেশন হবে না অথবা এখনো তো আইন পাশ হয় না এখন যারা যারা সিটিজেন হয়ে আছেন এবং অ্যাপ্লাই করেন নাই তারা তৈরি ঘরি করে অ্যাপ্লাই করে ফেলা উচিত এখন এবং যারা এখন গ্রিন কার্ড নিয়ে অনেক বছর আছেন আমাদের অন্যই অনেক অনেক ইয়েরা আছে সিটিজেন গ্রিন কার্ড হোল্ডার আছে যারা সিনিয়র এখানে তো ওনাদের কাছেও আমার অনুরোধ যে যারা সিটিজেন হন নাই সবাই যেন সিটিজেনশিপটা নিয়ে নেয় তিনি যখন আন্ডার টোয়েন্টি ওয়ান ছিলেন তখন তার মা অ্যাপ্লাই করেছেন এখন ওভার হয়ে গেছেন তো এক্ষেত্রে কি ধরনের মানে সুযোগ সুবিধা এটি যদি ওভারঅল আপনি একটু উত্তর দিতেন এটি প্রায়ই হয় যে আবেদন করলেন যে সময়টিতে তারপরে সেটি আস্তে আস্তে ডাকার হয়ে যায় এটা হচ্ছে যে মা যদি ওনাকে আবেদন করেছেন দেখেন এবং মা ওনার আবেদন ওনার টোয়েন্টি ওয়ান হওয়ার আগে যদি মা সিটিজেন হয়ে যায় এবং বাচ্চাটা পরে টোয়েন্টি ওয়ান হয় যেমন ফর এক্সাম্পল বাচ্চা বিশ বছর মানে টোয়েন্টি ওয়ান হওয়ার লাইক কয়েকদিন আগে মা সিটিজেন হয়ে যায় তখন ওর বাচ্চার বয়সটা ওখানেই স্টাফ করবে ওটা ফ্রিজ করবে ওইটা আর বাচ্চা যদি বয়স বেড়েও যায় স্টিল দে গ্যান টু ফ্রিজ হিজ এইজ ওভার যখনই সে মা সিটিজেন হয়ে গেছে এটা হচ্ছে যারা সিটিজেন হয়ে যান আর যারা সিটিজেন হন না তাদের যদি এরকম বাচ্চারা টোয়েন্টি ওয়ান হয়ে যায় তাদের জন্য একটা চাইল্ড স্ট্যাটাস প্রোটেক্ট সেই সময়টা আপনি মাইনাস করে দিলে সিএসপি এর আন্ডারে বাচ্চাটা স্টিল এলিজিবল হয় আমরা দেখে গেছি আমাদের কিছু ক্লায়েন্টরা যারা এখন একুশ বাইশ পার হয়ে গেছেন তারা আমরা একটু ফোনে প্রশ্ন নেই এবং এত ভলিউম থাকলে আমরা প্রশ্ন নিতে পারবো না আমরা শুনতে পাচ্ছি না লাইনটি কেটে দিলেই ভালো হয় 
আমরা প্রিয় দর্শক যখন আমাদের এরকম আপনারা প্রশ্ন করবেন আমাদের কিন্তু সহায়তা করতে হবে আপনাদের জন্য আর যারা আছেন আমাদের সাউন্ডে তাদেরও আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এই সব ফোন আমরা যেন না নেই কারণ আমাদের ফোনটি আমরা যদি শুনতেই না পারি তাহলে তার প্রশ্নটিও শুনতে পারবো না উত্তরটিও দিতে পারবো না আপনি কথা বলছিলেন এখানে অনেকে প্রশ্ন করেছেন এটিএম হোসাইন তিনি প্রশ্ন করেছিলেন অ্যাসাইলাম করতে হলে কি কি পেপার দরকার হয় আপনার হয়তো আজকে পেপারে কোনো নিউজ এসেছে আপনার সফল একটি কেসের ব্যাপারে তিনি সেটি দেখেছেন দেখে আপনাকে অভিনন্দন জানিয়ে বলছে যে ভালো লাগলো দেখে এখন সফল কেস হওয়ার জন্য অ্যাসাইলাম কেস কি কি করতে হয় কেসে সফল হওয়ার জন্য আপনাকে আপনি যত সিনসিয়ারলি আপনার কেসটা যত ডিটেল হিসাবে প্রেজেন্ট করবেন তত আপনার জন্য ইজি এবং আপনার কেসটাকে আপনি স্ট্রং করার জন্য আপনার যে যতগুলো এভিডেন্স দরকার হয় ফর এক্সাম্পল যদি আপনার কোনো ঘটনা হয়েছে আপনার যেখানে আপনি পার্সিকিউটেড হয়েছেন আপনার দেশে নির্যাতিত এবং নিপীড়িত হয়েছেন সেই একজন আছেন কে আছেন আমাদের সাথে কে যুক্ত হয়েছেন আমি কথা বলি না আমি ডিস্টার্ব করে নেই কে আছেন আমাদের সাথে নতুন করে যদি ভাই বোনের জন্য কি কি কাগজ গুলি লাগবে কি প্রথমে জমা দিতে হবে আমি একটু জানতে চাই फैमिलीम्बारे তাদের সাথে আপনার যে সম্পর্ক সেটা আপনি কিভাবে প্রমাণ করবেন ফর এক্সাম্পল আপনার ভাই অথবা বোনের জন্য আপনি অ্যাপ্লাই করলে আপনার বার্থ সার্টিফিকেট আপনার প্যারেন্টসের ম্যারেজ সার্টিফিকেট আপনার ভাই বোনের বার্থ সার্টিফিকেট আপনাদের এবং তাদের কোনো বাচ্চা কাচ্চা থাকলে এবং তাদের ওয়াইফ থাকলে ওনাদের ম্যারেজ সার্টিফিকেট এবং বাচ্চাদের বার্থ সার্টিফিকেট এগুলো সব দিয়ে বিগিনিংয়ে যদি অ্যাপ্লাই করা হয় এটা অ্যাপ্রুভাল পেতে তাড়াতাড়ি হয় সো এটা বেটার অনেকে দেখা যায় যে খালি ফর্মটা মানে অর্ডারটা দিয়ে ছেড়ে দেন ডিপেন্ড করে যদি বাচ্চাদের বয়স একুশের নিচে হয় তাহলে এখন যেটা ভিসা বুলেটিন আমরা দেখছি অ্যাপ্রক্সিমেটলি দুই বছর এক মাসের মতো সময় লাগতেছে আর যদি আপনি একুশের উপরের বাচ্চাদেরকে জন্য অ্যাপ্লাই করেন তাদের অ্যাটলিস্ট সেভেন টু এইট ইয়ার্স লেগে যাচ্ছে আর যদি ম্যারেজ চিলড্রেনের জন্য অ্যাপ্লাই করেন ওটা অ্যাপ্রক্সিমেটলি এইট টু টেন ইয়ার্স যদি মা ছেলে একসঙ্গে আসে এবং ছেলে যদি আবার তার ওয়াইফ এর জন্য এখানে আসার পরে অ্যাপ্লাই করে এবং কোন সমস্যা যদি হয় তাহলে কি করা যায় সমস্যার সমাধানের জন্য আপনারা নিজেরাও নির্ধারণ করে নিতে পারেন এটা হচ্ছে চাইল্ড সাপোর্ট এটা একটা জিনিস আর চাইল্ড সাপোর্ট ভিসা বলে কিছু নাই চাইল্ড মার সাথে আসবেন বাবা যদি অ্যাপ্লাই করেন এবং বাচ্চা ছোট থাকে বাবা মার সাথে সেই বাচ্চাটা আসতে পারে বাবার অ্যাপ্লিকেশনে 
क्षेत्र ग्रीन कार्ड नहीं बचर नय मास मध्य अपना स्टील मैरिड ए जयंटलि अप्लाई करते जयंट डकुमेंट दिए अपनी अप्लाई करते एप्लीकेशन आई बचर नय मास पर आनी सीटीजें होते भाई बोन खाली फर्म और फीस दिए पाठिए दें अनुषंगिक डकुमेंट गो दें ना से डकुमेंट रिक्वेस्ट कर फार्दार एविडेंस रिक्वेस्ट चिठी पाठान मार्चे हन अथवाटर साधारणीकरण प्रश्न फलो द 
एप्लीकेंट जी लिखित देवे समस्त डकुमेंट से पढ़ाई लिखित किस लागे क्या जी धन्यवाद प्रश्न जन भाई जखनी को जयंट स्पन्सर आनी दें तक अपना के एक रिलेशनशिप लेटर दीते हैं प्रत्येक प्रत्येक एप्लीकेशने ये दी जेहेतु उन्नार स्पन्सर एनाफ हाँजे स्पन्सर लागे तो एप्लिकेंटर साथ स्पन्सर की रिलेशनशिप एट सम्मानित फोन एक अपेक्षा कर चिठी गुक करा मन विषय कर होल्डर उत्तर जी जाएगा जी बोलो ना अपना प्रश्न टी कर 
আমার প্রশ্ন হচ্ছে আমি আমার ওয়াইফের জন্য অ্যাপ্লাই করেছিলাম দুই হাজার ষোলো সালের এপ্রিল মাসের ছাব্বিশ তারিখে এখন আমি সব কিছুই জমা দিয়েছি স্পন্সার সব কিছু জমা দিয়েছি এখন ইন্টারভিউ ডেট এর জন্য কতদিন লাগবে এটা হচ্ছে আমার প্রশ্ন আপনি গ্রিন কার্ড দিয়ে তাই তো হ্যাঁ হ্যাঁ আপনার ইন্টারভিউ ডেট সবকিছু জমা দেওয়ার পরে আমরা একটু আগে অ্যান্সারটা করেছিলাম আমরা জুলাইতে যে প্যাকেজগুলো সাবমিট করেছি সেগুলোর ইন্টারভিউ আসতেছে জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি জমা দিয়েছি মানে जुलाई <laughs> फेला जी ठीक ना ठीक ये समय ग्रीन कार्ड कैंसल कर देते क्योंकि एखे एक वेबर ये अपनी वेबर जो अप्लै करते आपनर ऐले एट डिटेल्स पार्सनल एटर्नर का फेसबुके एक प्रश्न कर ग्रीन कार्ड होल्डारधारी जो फोने विपाउस के आनते कि फिजा मामाशन कर ওনারা সবাই বিবাহিত এবং ওনাদের বয়স আমার মামা ওনার মতো করে দিয়েছিল এখন অরিজিনালি যে বয়সটা এখন আমাদের ফ্যামিলিগত সেটা এবং আমার বাবা কিছুদিন পরে ভিসাটা পাইছিল ভিসা পাওয়ার আগে ওনাকে একটা ডিএইচ ফর্ম দিয়েছিল অনলাইনে ফিল আপের জন্য তখন উনি আমাদের ফ্যামিলিগত যেই বয়সে যে একটা নিবন্ধন কার্ড ওই হিসাবে বয়সটা দিছে এখন দেখা গেছে মামা যে ডেট দিছে আর বাবা যে ডেট দিছে দুইটা ডেটে কিন্তু मिलेना 
আচ্ছা লাইন টিকেটে গেছে আমরা একদম অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে আমরা আজকে আর ফোন নিতে পারবো না এটা নিশ্বাস আমি আমরা কথা বলছিলাম যে পারিবারিক ভিসা সেই সাথে ডিভি লটারির বিষয়টিও আছে সীমান্তের দেয়ালের বিষয়টি আমরা বাদই দিলাম তো অনেকেই প্রশ্ন কিন্তু সেই আমি বলবো উৎকণ্ঠা থেকেই করছেন যারা আবেদন করে ফেলেছেন কিংবা করবেন আইনটি যদি পাশও হয় তাহলে তাদের ক্ষেত্রে কি হবে সেই উত্তরটি নিয়ে আরেকটি প্রশ্ন আমি আপনাকে করছি এটা হচ্ছে যে আমরা আগেও বলেছি যে এই দেশে যখন একটা আইন পাশ হয় আইনটা অনলি ফিউচারের জিনিসগুলোকে অ্যাফেক্ট করে আনলেস যদি অ্যাক্টে স্পেসিফিকভাবে বলে যায় যে এটা পিছনের জিনিসগুলোকে অ্যাফেক্ট করবে যেটা আমি বলছি রেস্ট্রোসপেক্টিভ এফেক্ট এই এই এফেক্টটা যদি না লেখে স্পেসিফিকলি না থাকে অ্যাক্টে মানে যে আইনটা পাশ হবে সেটাতে তাহলে এটা এফেক্ট করবে না এখন আমরা বলতে পারছি না এই অ্যাক্টের মধ্যে এটা থাকবে কি না বাট ইউজুয়ালি এই ধরনের আইনে এটা থাকে না কারণ যে অ্যাপ্লিকেশনগুলো আজকে সাত আট দশ বছর ধরে ওয়েট করছে সেই অ্যাপ্লিকেশন যদি এখন বাদ হয়ে যায় এগুলো অনেক আনফেয়ার হবে এবং এইখানে অনেকগুলো লসুটের চলে আসে এবং অনেক এই সবাই তো আর বসে থাকবেন না কেউ কেউ এটা দিয়ে লসুটও করবেন সরকারের বিরুদ্ধে মামলা করবেন সো আমার মনে হয় না এটা পিছনের কেসগুলোকে এফেক্ট করবে অথবা এখন যারা অ্যাপ্লাই করছে সেটাকেও এফেক্ট করবে আমি আমার যেটা তবে আরেকটি বিষয় আপনার কাছে আমি জানতে চাই সেটি হচ্ছে ড্রিমারদের বিষয়টিও যে এরকম মানবিক আবেদন রাখে চেন ইমিগ্রেশনও কিন্তু সেই মানবিক আবেদন রাখে তো ওই দুটি বিষয় নিয়ে ডোনাল্ড ট্রাম্প যদি অভিবাসন নীতি সেই তার নির্বাচনী আগে থেকেই তিনি বলছেন যে অভিবাসন নীতি পরিবর্তন করবেন তারই প্রেক্ষাপটে এটি এসে এসেছে কিন্তু গত সপ্তাহে তিনি আবার বলেছেন অভিবাসন নীতি নিয়ে ডেমোক্রেট এবং রিপাবলিকানরা রাজনৈতিক খেলা খেলেন তো আপনি কি বলবেন যে শুধু কি প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের আমলই না ইতিহাসে এটা খুব নতুন একটা জিনিস আরেকটা জিনিস হচ্ছে আমেরিকা হচ্ছে যে ইমিগ্রেন্টদের দেশ এটা শুরু থেকে এখন পর্যন্ত পুরো আমেরিকা এটা বিল্ডই হয়েছে ইমিগ্রেন্টদের দিয়ে এবং আমাদের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প তার বিপরীতে কিছু না সো এখন যদি আমরা হঠাৎ আমরা আগে এসছি বলেই আমরা এখন নতুন করে বলবো যে না আর কেউ আসতে পারবে না এটা আমেরিকার হোল সিস্টেমের একটা যে মূল যে গোটা বিশ্বে যে ওয়েলকাম জানানো সেই জায়গাটা একটা জিনিস হচ্ছে যে আমেরিকা হোল ওয়ার্ল্ডকে লিড করে এখন সেখানে আমেরিকা যদি লিডার না হয়ে ফলোয়ার হয়ে যায় আগামীকাল ঠিক একই সময় রাত দশটা থেকে এগারোটা হাজির হবো এই অনুষ্ঠানটি নিয়ে সে পর্যন্ত সবাই অনেক ভালো থাকবেন